Les dirigeants des sept pays du sud de l'Union européenne se sont réunis à Athènes, un mini-sommet pour appeler à la relance de la croissance et de l'Europe sociale. Un rendez-vous qui a suscité l'agacement des tenants de l'orthodoxie budgétaire, au premier rang desquels le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schauble, qui n'a pas apprécié cette initiative grecque. Peu importe s'il y a plus ou moins de pays qui entrent ou sortent de l'Europe, il doit y avoir une meilleure Europe qui serait capable d'inspirer ses citoyens. L'Europe ne peut pas continuer à n'être que des technicités, des règles, des finances, des administrations et de l'austérité. L'Europe de demain doit par-dessus tout être basée sur des valeurs profondes, parce que c'est cela qui l'a rendue grande. L'Europe sociale, l'Europe des idéaux, l'Europe de la beauté. La semaine prochaine, les 27 se retrouvent à Bratislava pour évoquer l'UE post-Brexit. Les pays du Sud s'y présentent unis et vont tenter d'y imposer leur vision. En étant à l'initiative de ce sommet des pays européens du Sud, Alexis Tsipras souhaitait créer un front anti-austérité pour défier Berlin et ceux qui en Europe sont partisans d'un serrage de ceinture. Mais ce rendez-vous est avant tout un moyen pour le Premier ministre grec de tenter de redorer l'image de son gouvernement auprès de l'opinion publique.